ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য সরকারি পলিটেকনিক কিংবা প্রাইভেট পলিটেকনিক কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এই তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে আপনাকে মিনিমাম কত পয়েন্ট পেতে হবে এবং কোন গ্রুপ থেকে এসএসসি পাস করতে হবে অর্থাৎ ডিপ্লোমা পড়ার জন্য আপনার কি কি যোগ্যতা রয়ে প্রয়োজন রয়েছে এই বিষয়গুলো মূলত আমি আজকের এই ভিডিওটি তুলে ধরার চেষ্টা করব বন্ধুরা সব কিছু জানতে হলে ভিডিওটি পুরোপুরিভাবে দেখতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রথমে বলে রাখি সরকারি পলিটেকনিক কিংবা প্রাইভেট পলিটেকনিক কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানে যে কোনোটিতে আপনি ডিপ্লোমা পড়তে পারেন এবং এ তিন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সিলেবাস বা সার্টিফিকেটের কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আপনি যদি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে একটু বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে একটু বেশি পয়েন্ট পেতে হবে কেননা বাংলাদেশের সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যায় আছে মাত্র কনপঞ্চাশটা যার আসন সংখ্যাও একেবারে সীমিত তো যাই হোক সরকারি পলিটেকনিকে পড়তে হলে আপনাকে কত পয়েন্ট পেতে হবে সেটা এখন বলব এবং প্রাইভেট পলিটেকনিকে পড়তে হলে আপনাকে কত পয়েন্ট পেতে হবে সেটাও এখন বলে দিব বাংলাদেশের যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলে আপনি যে বছর অ্যাপ্লাই করবেন ওই বছর সহ পেছনের তিন বছরের ভেতরে আপনাকে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় পাস করতে হবে অর্থাৎ আপনি যদি দুই সালে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে দুই হাজার আঠারো এই তিন বছরের ভেতরে আপনাকে পাস করতে হবে আবার দুই হাজার একুশ সালে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনাকে দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ দুই হাজার একুশ এ তিন বছরের ভেতরে আপনাকে এসএসসি বা তার সমানের পরীক্ষায় পাস করতে হবে এসএসসি বা তার সমান হচ্ছে মূলত এসএসসি তারপর মাদ্রাসা থেকে দাখিল অথবা ভোকেশনাল অথবা উন্মুক্ত থেকে এসএসসি অর্থাৎ এক কথায় এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় পাস করতে হবে আর এসএসসি বা তার সমান পরীক্ষায় আপনার মোট জিপিএ মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো থাকতে হবে এবং গণিত অথবা উচ্চতর গণিতে যে কোনো একটা সাবজেক্টের আপনার মিনিমাম জিপিএ থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো থাকতে হবে আর এ রুলসটা হচ্ছে ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য রুলস হচ্ছে এসএসসি বা তার সমানের পরীক্ষায় জিপিএ মিনিমাম থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এবং উচ্চতর গণিত বা গণিতে পেতে হবে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে জিপিএ একটু বেশি লাগে কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে কারণ বাংলাদেশে পলিটেকনিকে মেয়েদের সংখ্যা একেবারে কম যার কারণে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করার জন্য জিপি একটু কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এটা হচ্ছে সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়ম এবার আসে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান এবং যে কোনো প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হলে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের জন্য এসএসসি বা তার সমানের পরীক্ষায় মিনিমাম টু পয়েন্ট জিরো জিরো পয়েন্ট পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে টু পয়েন্ট জিরো জিরো এর নিচে যদি আপনি পান তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো সরকারি বা প্রাইভেট পলিটেকনিকে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন না আর হ্যাঁ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এ সরকারি কিংবা প্রাইভেট আপনি যেখানে ভর্তি হতে যান না কেন এখানে গ্রুপ কোনো ফ্যাক্ট না অর্থাৎ আপনি সায়েন্স কমার্স আর্টস কিংবা মাদ্রাসা কিংবা ভোকেশনাল কিংবা উন্মুক্ত আপনি যেখান থেকে আসেন না কেন সেটা কোনো ফ্যাক্ট না এখানে মেইন হচ্ছে আপনার জিপিএ অর্থাৎ আপনার জিপিএ যদি বেশি থাকে তাহলে আপনি অগ্রাধিকার বেশি পাবেন আর একটা কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেলেই যে বোর্ড আপনি যে কোনো সাবজেক্টে যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে চান্স পাবেন তা কিন্তু মোটেই না আপনি জাস্ট থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেলে যে কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানে যে কোনো সাবজেক্টের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অ্যাপ্লাই করার পর আপনার ওই প্রতিষ্ঠান ওই সাবজেক্টের জন্য আর কতজন স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেছে তার থেকে যাদের পয়েন্ট তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে অথবা যাদের কোটা রয়েছে তারা মূলত আগে অগ্রাধিকার পাবে তারপর সিরিয়াল অনুযায়ী নিচে বাকি যারা আছে তারা পাবে কারণ বাংলাদেশের সরকারি পলিটেকনিকের সংখ্যায় আছে মাত্র উনপঞ্চাশটা এবং একটা সরকারি পলিটেকনিকে একটা সাবজেক্টের জন্য একটা শিফটে সর্বোচ্চ সিট সংখ্যা থাকে সেটটা করে এখন এই ষাটটা সিটের জন্য আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে যদি পাঁচশো স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেন সাপোজ বোঝানোর জন্য বলতেছি যদি পাঁচশো স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করেন পাঁচশো জনকে তো সবাই চান্স দিবে না সে যেহেতু সিট আছে মাত্র ষাটটা তো স্বাভাবিকভাবে পাঁচশো জনের মধ্যে থেকে যাদের পয়েন্ট বেশি থাকবে সে পাবে এক নাম্বার সিরিয়াল যার পয়েন্ট তার থেকে একটু কম থাকবে সে দুই নম্বর সিরিয়াল যার পয়েন্ট আর একটু কম থাকবে সে পাবে তিন নম্বর সিরিয়াল এভাবে মূলত যাদের পয়েন্ট বেশি থাকবে তারা আগে সিরিয়াল পাবে তারা আগে থেকে অগ্রাধিকার পাবে আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন এছাড়া যাদের কোটা রয়েছে তারা একটু এক্সট্রা ফেসিলিটিস পাবেন যেমন নারী কোটা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ কোটা রয়েছে প্রতিবন্ধী কোটা রয়েছে উপজাতি কোটা রয়েছে তা আপনাদের 
যাদের কোটা রয়েছে তারা কোটার ইয়েতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো যাই হোক আশা করি এই বিষয়টা আপনাদের মনে আর কোনো কনফিউশন নেই এরপরও আপনাদের মনে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন এছাড়াও কীভাবে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবেন অর্থাৎ কোন কোন সাবজেক্টের জন্য কীভাবে নিজে অনলাইনে অ্যাপ্লাই করবেন সেই বিষয়ে আমি আর একটি ভিডিও তৈরি করব সেখান থেকে দেখে নিতে পারবেন আর যদি আপনি নিজে করতে না পারেন আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাকে সহযোগিতা করার জন্য এছাড়াও পলিটেকনিকে কিভাবে সিজিপি নির্ধারণ করা হয় কিংবা পলিটেকনিকের অ্যাপার ড্রপ আউট কি পলিটেকনিকে কোন সাবজেক্ট ভালো অর্থাৎ পলিটেকনিকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন সো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাতে জানাবেন আপনার লাইক কমেন্ট উৎসাহিত হলেই আরও ভিডিও বানাতে আগ্রহ দেয় আর সবার আগে নতুন নতুন আপডেট পেতে টেক বিডি হেল্প চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি অন করে দেবেন সো ফ্রেন্ডস ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ